Hola, ¿cómo están? Hoy veremos algunas consideraciones que debemos realizar cuando seleccionamos una revista para publicar y algunas cositas más. Primero nos preguntamos por qué es importante seleccionar una revista adecuada para publicar nuestro trabajo. Bueno, porque enviar un manuscrito a una revista inadecuada puede resultar en el rechazo del trabajo por parte de los editores sin siquiera enviarlo a una revisión por pares. Incluso un trabajo riguroso de alto impacto puede ser rechazado cuando el tema de la investigación no corresponde con el ámbito de la revista y cometer este error conlleva un desperdicio de tiempo, dinero y motivación. Por lo tanto, la elección de una revista adecuada para tu trabajo es muy importante porque existe mayor probabilidad de que el mismo sea aceptado. Entonces, ¿qué factores debo considerar para seleccionar una revista adecuada? En primer lugar, debemos preguntarnos cuál es el público esperado para nuestro trabajo y relacionado con esto, cuáles son los alcances y enfoque de la revista. Además, qué tipo de artículos y bajo qué normas publica la revista. Por otro lado, también podemos preguntarnos cuál es la reputación de la revista y dónde está indexada, entre otros factores a considerar. Analicemos ahora uno por uno. Si tu trabajo tiene amplias implicancias que pueden ser de interés para los investigadores de distintos campos, la mejor elección puede ser una revista multidisciplinaria, que cubra una amplia gama de temas. Por otro lado, si consideras que solamente los investigadores de tu campo desearán leer tu estudio, una revista especializada puede ser más apropiada, ya que llegará a tu público objetivo directamente. ¿Cómo nos damos cuenta si la revista es multidisciplinaria o especializada? Bueno, a veces el nombre de la revista nos da una idea. Pero lo ideal es analizar los alcances, enfoques y objetivos de la revista. Cualquier revista de nivel científico señala en su página web o en su guía para autores cuál es la temática o tópicos sobre los que versan los artículos que en ella se difunden. Si una revista es multidisciplinaria, dirá que se publican trabajos de todas las áreas o campos de las ciencias. Por otro lado, en una revista especializada se mencionarán las temáticas que la revista está dispuesta a considerar. En general se mencionan tanto el gran área de interés como las subáreas o tópicos específicos dentro de la misma. Algunas revistas también mencionan las técnicas que esperan que se utilicen en sus trabajos. Comparando los alcances de la revista con la temática de tu trabajo, puedes tener una, una idea de si la revista es adecuada. Lo será cuando ambas temáticas se solapen. Por otro lado, enviar tu trabajo a una revista cuyos alcances cubren parcialmente o no cubren el tema de trabajo es causa habitual de rechazo. Uno de los primeros errores de los autores es no fijarse en este aspecto, lo que denota desconocimiento de la revista en cuestión, o lo más preocupante, dificultad para determinar cuál es el propio tema de trabajo. Como sugerencias, además de leer los alcances y enfoques de la revista y compararlos con los de tu trabajo, podés. Revisar los artículos que hayan sido publicados recientemente en la revista, porque esto te va a dar una idea de los temas en los que están interesados los editores. También podés realizar una búsqueda por palabras claves o títulos en función de tu manuscrito para determinar si la revista ha publicado trabajos similares al tuyo. Como regla general, deberíamos esperar que hayas publicado 3 a 5 artículos en los últimos 5 años. Además, si hay artículos similares, podrías compararlos para ver que sean similares al tuyo en calidad y metodología. Finalmente, también podés analizar dónde están publicados los artículos que utilizaste como referencias de tu trabajo, porque normalmente citamos a las personas que trabajan en nuestra misma temática. De esta manera, las revistas donde publican esas personas también podrían ser apropiadas para nuestro trabajo. Antes de enviar tu trabajo a la revista, es muy importante averiguar qué tipos de trabajo publica y bajo qué condiciones o normas. Esta información suele encontrarse en la guía o instrucciones para autores. Los tipos de trabajo pueden ser artículos científicos, que reportan una investigación original con conclusiones que representan un avance significativo en el área de trabajo, cartas o artículos ASAT, que reportan descubrimientos novedosos que deben ser publicados rápidamente, en general, estas publicaciones son cortas y suelen ir acompañadas de una nota justificando su prioridad. Artículos en ediciones especiales que se publican a través de la invitación a participar a una colección sobre un tema específico. Revisiones que realizan una revisión, resumen y análisis de los trabajos publicados en una temática específica, dando a conocer el estado del arte en dicha temática. Comentarios que realizan comentarios o críticas de otros trabajos publicados previamente en esa revista. En general, cuando se 
realice un comentario, se invita al autor del trabajo original a responder al mismo. Y erratas, que son artículos para corregir omisiones o errores en un trabajo publicado previamente por el mismo equipo de trabajo. No todas las revistas publican todos los tipos de trabajos, por eso es muy importante revisarlo. De la misma manera, es muy importante analizar si la revista presenta un límite en el número de palabras, de páginas o de figuras, dado que subir un trabajo que no cumple con estos requisitos suele ser causa de rechazo directo. Entonces, si ya tenés escrito tu trabajo, tenés que fijarte si cumplís con estos requisitos o si podés adecuarlo. Lo mismo ocurre con la cantidad, tipo y organización de las secciones en el trabajo. Por ejemplo, algunas revistas piden que los resultados y discusión se presentan en una única sección, mientras que otras lo piden todo junto. Otro ejemplo es que algunas revistas piden que los métodos se presenten entre la introducción y los resultados, mientras que otras revistas lo piden al final del trabajo. Estas diferencias en la organización modifican la forma en la que debemos redactar el trabajo, dado que el mismo debe comprenderse leyéndose desde el comienzo hasta el final y no debe quedar repetitivo. También se debe revisar el formato en que deben ir las referencias y citas y adecuar tu trabajo para que cumpla con estas normas. Finalmente, algunas revistas presentan plantillas de cómo subir el archivo, por lo que es importante utilizarlas para que el trabajo cumpla con todos los requisitos solicitados. El cuarto factor para considerar cuando seleccionamos una revista es la reputación de la misma. Para ello, generalmente se utiliza como parámetro el factor o índice de impacto. Este factor se calcula con base en un periodo de dos años, por ejemplo, como el cociente entre el número de citas que recibieron a lo largo del 2019, los artículos publicados en esa revista en el periodo entre 2017 y 2018 y el número de artículos publicados en ese mismo periodo. Para este cálculo se excluyen algunos tipos de artículos como las cartas y las erratas. El factor de impacto tiene una influencia enorme en cuanto a la forma en la que las publicaciones científicas son percibidas y evaluadas, pero esta influencia es controvertida. Por ello, en los últimos años se han propuesto nuevas medidas de impacto. Uno de ellos es el Site Score, que se calcula en un periodo de cuatro años, como por ejemplo como el cociente entre el número de citas que recibieron entre el 2016 y el 2019 los artículos publicados en ese periodo de cuatro años y el número total de artículos publicados para este periodo. El site score es entonces un promedio y a diferencia del factor de impacto considera todos los tipos de artículos citables, incluyendo las cartas y las erratas. La mayoría de las revistas publican en sus páginas web cuál es su factor de impacto y su site score. Hoy en día la validez de ambas métricas como una medida de calidad de las revistas es controvertida debido a que hay muchos factores que pueden influir en estas puntuaciones y en el hecho de que la cantidad de citas que recibe un trabajo no habla de la calidad de ese trabajo científico. Incluso muchas editoriales cuentan con técnicas para aumentar el número de citas, aunque no así la calidad de sus trabajos científicos. Las propiedades favorables por las que estas métricas se siguen utilizando es que tienen una amplia cobertura para un gran número de revistas y editoriales, que los resultados son publicados y están disponibles gratuitamente y que son fáciles de usar y entender para comparar entre revistas. Pero las propiedades más desfavorables incluyen que el número de citas obtenidos al final de un periodo no mide realmente la calidad de la publicación, sino más bien su popularidad, que no es lo mismo, y que el periodo de cálculo que se utiliza para realizar estas métricas es relativamente corto, si se considera que muchos artículos clásicos son citados frecuentemente aún después de décadas. Por ello, recomendamos no solo seleccionar la revista por sus métricas, sino también por el prestigio de los autores que en ella publican, por cuán conocida es la revista entre sus colegas y cuál es la apreciación de la revista en ese campo o temática de trabajo. Otro factor a considerar es dónde está indexada la revista, es decir, en qué repertorios bibliográficos, sistemas de información, bases de datos, se pueden encontrar sus artículos publicados. Nosotros querremos que nuestro trabajo esté tan disponible como sea posible. Por ello debemos buscar revistas que estén indexadas en las bases de datos comúnmente utilizadas como PubMed, Scopus, Google Académico y Web of Science. 
Si hay una base de datos particular que vos ya sabés que es muy utilizada por tus colegas, es importante comprobar que la revista está indexada en esa base de datos. Finalmente, hay otros factores menores, si se quiere, a considerar. Como, por ejemplo, cuál es el tiempo estimado de publicación de la revista, si los artículos se publican rápidamente, cuánto tiempo suele transcurrir entre que subo el paper y tengo la primera respuesta, entre otras. Esta información la podemos encontrar generalmente en la misma página de la revista o si no, lo que podemos hacer es ir analizando, publicación a publicación, las fechas en las que fueron recibidos, revisados y aceptados. Además, nos debemos preguntar cuán importante es para nosotros el tiempo que tarde la publicación. Otro factor a considerar es el tipo de revisión que ofrece la revista. Por ejemplo, ¿la revisión es simple ciego? Es decir, que los autores no conocen la identidad de los revisores, pero los revisores sí la de los autores. ¿O es doble ciego? En este caso, ninguna de las partes, ni autores ni revisores, conocen la identidad del otro. Siempre que se pueda, recomendamos utilizar revistas que utilicen ese sistema de doble ciego. U optar por revistas que ahora están implementando las medidas de revisión abierta o pública en donde tanto los autores como los revisores conocen sus identidades y se permite que se realice un diálogo durante la revisión. Nuevamente, esta información se encuentra generalmente en las páginas web de las revistas o en las guías para autores. Otro factor es, ¿quiero que mi artículo sea publicado en una revista Open Access? Si tu objetivo principal es llegar a tantos lectores como sea posible, elegir una revista Open Access es una buena opción. Este acceso abierto lo que permite es que cualquiera pueda leer tu artículo de forma gratuita y en línea, lo que en general da lugar a una mayor cantidad de citas. Pero, ¿cuáles son los costos financieros? Bueno, esta información nuevamente se encuentra en las páginas de las revistas y rondan los miles de dólares. Relacionado con esto, también muchos organismos de financiación exigen que la investigación financiada quede disponible en repositorios digitales particulares. Cuando se publica en una revista Open Access suele no haber problema, pero si no lo es, hay que comprobar que las políticas de la revista permitan, además, subir el trabajo o el repositorio particular. Finalmente, podemos considerar si la revista cuenta con un sistema de transferencia de artículos. Muchas editoriales hoy ofrecen un servicio que le permite transferir manuscritos que hayan sido rechazados a otra revista de su lista. Esto puede ahorrar tiempo, ya que en muchos casos, no hay que reformatear el trabajo ni reescribirlo, sino que los archivos se transfieren directamente. Incluso si ya se había pasado por una etapa de revisión, se pueden transferir los informes de los revisores para que no tenga que someterse a una nueva revisión por pares en la siguiente revista. Entonces, como hemos visto, son muchos y muy diversos los factores que debemos considerar para seleccionar una revista adecuada en donde nuestro trabajo pueda ser publicado. Lo ideal es armar una lista de estas posibles revistas luego de haber leído y analizado los sitios web y guías para autores de cada una de ellas, y además de haber considerado los otros factores importantes. Pero, ¿qué pasa cuando estamos re perdidos y no tenemos idea de cómo arrancar a armar esta lista? Bueno, veamos algunos tips. La mayoría de las editoriales cuentan con programas capaces de sugerir revistas, a los que pueden acceder escaneando estos códigos QR. La mayoría de estos sugestores realizan la búsqueda en base al título, resumen, palabras claves o área de trabajo, por lo que cada uno puede completar esta información con los datos de su trabajo y realizar la búsqueda. Es importante saber que estos sugestores lo que hacen es comparar las palabras que nosotros utilizamos en el título y en el abstract con las palabras utilizadas en los títulos y abstract publicados previamente en otras revistas. Por ello, debemos ser objetivos y preguntarnos si nuestro título y nuestro resumen, los que cargamos a estos sugestores, reflejan realmente nuestro trabajo, para no cometer el error de subirlo a una revista inadecuada. Estos sugestores, además de dar una lista de revistas eh, posibles donde publicar nuestro trabajo, también compilan la información importante como el site score, el factor de impacto, el porcentaje de aceptación de trabajos y los tiempos estimados para la para recibir la primera respuesta y para una publicación completa. Además, haciendo clic en los nombres de las revistas, se puede acceder a las páginas web para buscar los alcances y la guía para autores.
Por otro lado, existen bases de datos con información de las revistas que nos pueden ayudar a armar nuestra lista. Una de ellas es Scopus, en donde se encuentran indexadas más de 5.000 editoriales de 140 países que incluyen revistas de todas las áreas de la ciencia. En esta plataforma se pueden realizar búsquedas por ranking de revistas en distintos tipos de áreas. Por ejemplo, si buscamos para el área de la biofísica, encontraremos la lista de revistas ordenadas de mayor a menor site score. Recordemos que esta métrica cal se calculaba como el cociente entre el número de citas en un periodo de cuatro años y el número de publicaciones en ese mismo periodo. Haciendo clic en el nombre de la revista se puede acceder a información detallada sobre la misma. Otro portal donde podemos encontrar información de revistas es Saimago, en donde se puede realizar las búsquedas de los rankings de revistas en función de las áreas. Y podemos realizar, por ejemplo, búsquedas para revistas multidisciplinarias o especializadas en el área de la biofísica. La lista de revistas se presenta ordenada de mayor a menor SJR, que se calcula de manera similar al factor de impacto pero relacionando el número de citas recibidas en un año por los documentos publicados en los tres años anteriores, en lugar de en los dos. Además, para cada revista se puede observar a qué cuartil corresponde, cuartil 1 o Q1 hasta cuartil 4 o Q4. Para desarrollar o calcular estos cuartiles se consideran todas las revistas de un mismo área. Se las ordena de mayor a menor SJR y luego se las divide en cuatro partes iguales que engloben cada una 25% de las revistas. Muchos organismos de financiación y de evaluación de científicos piden que los trabajos se publiquen en las revistas del primer cuartil o Q1. Es decir, en el 25% de las revistas de ese área que posea un mayor impacto. Por otro lado, las revistas se pueden ordenar en función de su índice H, que es el número de artículos que han recibido al menos el mismo número de citas. Por ejemplo, la revista que vemos en el primer puesto cuenta con 153 artículos que han recibido al menos 153 citas cada una. En Saimago también podemos ordenar a las revistas en función de su factor de impacto, que se calculaba en base de dos años. Al igual que en Scopus, si se hace clic en el nombre de la revista, se puede acceder a información detallada de la misma, que incluyen el país de origen de las revistas, las áreas en las que se manejan, el índice H, los datos de ISBN y periodo o años que viene cubriendo la revista, los links de acceso a las páginas web y el Scope. Luego de toda esta información, además aparecen una serie de gráficos y tablas en donde se puede analizar adentro de qué cuartil se considera la revista según cada una de las áreas de interés. En este caso, la revista se considera Q1 en todas las áreas, pero puede ocurrir que otras revistas presenten un impacto diferente según el área o un impacto que se modifica a lo largo del tiempo. Además, en Saimago se presentan las revistas que tienen un scope similar a la que estamos analizando. Finalmente, se presentan otra serie de gráficos en donde se pueden analizar cómo, he, cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo el SJR, el número de citas que reciben los documentos y de autocitas, es decir, autores citándose a sí mismos, el impacto calculado en base de 4, 3 o 2 años, y otros datos de interés que pueden servir para seleccionar la revista y el orden de estas revistas dentro de nuestra lista particular. Eso es todo por hoy, muchas gracias por su atención y espero que esta información les sea de utilidad.